Doctor Basurto, vamos a empezar con el slide número 10. Bueno, ustedes ya han conocido a la doctora Jill Adler y sabe lo más importante que es presidenta de ICMI, pero también es profesora de la universidad en Sudáfrica. Y ella va a hablar un frase y luego yo voy a intentar traducirlo. Es un honor y un desafío hacer esto. Ok. ¿Qué es Bueno, doctor Bosuto, el número 8. Yeah. Gracias. Yeah. Yeah. Ok. Yeah. Muy bien. Uh, <coughs> Buenos días. It is uh, a great pleasure to be here and now in my capacity as a math education researcher. Um, I'm skipping the first two slides partly because of time. Um, so I'm going to say a few words by way of introduction and then ask, ask Rick to translate. Sí. Es un honor para ella y placer estar con ustedes. Ella por motivos de tiempo va a eliminar algunos slides, pero va a empezar dando un bosquejo de lo que va a decir que yo voy a intentar traducir. I've been working for the last 10 years in a longitudinal research and development project uh, focused mainly on teacher education in relatively poor communities in South Africa. Ella ya tiene 10 años de trabajar en un estudio de investigación longitudinal con algunas escuelas en áreas de, de un pobreza muy, muy relativa. It's a big project, and I'm going to share with you, Mpiko, <laughs> a small piece of it in sí. this talk. Es un proyecto bien grande, y ella va a compartir solamente un pedacito del proyecto. There were a number of ideas circulating in around 2010 when I began the project. Sí, había algunas ideas circulándose cuando ella empezó con el proyecto en el año 2010. First was the, the importance of examples. There'd been quite a lot of research uh, since about 2006 um, at PME on the importance of examples, both in learning mathematics, in doing mathematics, and in teaching mathematics. Bueno, había mucha investigación empezando alrededor del año 2006 acerca de la importancia de los ejemplos en la enseñanza y aprendizaje de matemática y en la selección y secuencia, secuencias de esas, esos ejemplos. One of the important things that was said is, and this was by John Mason, is that examples don't speak for themselves. They're cultural mediate, mediating tools. They're embedded in practices. Sí, son, no, no existen por sí solos, están dentro como herramientas culturales mediadoras que están dentro de las matemáticas. At the same time, Deborah Ball and her colleagues were working on um, mathematical knowledge for teaching and focusing on various elements of what they called specialized content knowledge. Sí. And one of the things that I would like to say is that I think being able to choose and use examples is not simply pedagogic content knowledge, it's also specialized mathematical knowledge for teaching. Sí. Al mismo tiempo, Deborah Ball estaba trabajando en el asunto de, 
conocimientos para enseñar matemáticas y eso de ejemplos no es solamente para enseñar matemáticas, pero son matemáticas. It's therefore, if this is the case, then it's very important to pay attention to examples and what I call exemplification in maths teacher education. Sí, y por lo tanto, es muy importante que nos dan cuenta de que los ejemplos y la ejemplificación son conceptos importantes. So with that as a little bit of background, as those were some of the ideas that became attractive to the project, I now want to introduce you to the project. Sí, y ahora con eso como background, ella ya quiere en, introducir algo del pro, proyecto. So as you can see up there, and I mentioned it before, it's a longitudinal project, two eh, phases of five years es on research link development. Sí, es un proyecto de diez años con dos fases de cinco años. Uno puede decir que es un proyecto de investigación y desarrollo. Its main aim was to improve teaching and so the learning of mathematics in socioeconomically disadvantaged schools in one province in South sí. Africa. La meta principal tenía que ver con la, el aprendizaje de las matemáticas en un lugar donde hay muchas desventajas socioeconómicas en una provincia de Sudáfrica. Yeah. And as you would know that um, low socioeconomic status and poor educational outcomes are very tightly and closely related. Muchas veces están muy relacionados el nivel económico y el rendimiento escolar, el rendimiento en matemáticas. So I was, before the next slide, I was working in a context of poverty, if you like, where poor learning outcomes were very, very um, serious. And one of the things I want to stress about the project is that we do not have enough students who continue through the secondary school with mathematics. And so one of the aims of the project was to strengthen the mathematical pipeline in the school. Sí. Y ella quiere enfatizar que eso fue en un lugar de mucha pobreza donde hay, no hay mucho éxito en matemáticas y por lo tanto no están graduándose el, un número adecuado de alumnos con las matemáticas que necesitan para éxito en la universidad y en carreras. But whatever project you do, and whether it's implicit or explicit, you always have a theory of teaching, learning, and of knowledge. Y en cualquier proyecto, uno tiene que tener una teoría de enseñanza, aprendizaje y conocimiento. So the theory that I work with is sociocultural. It's drawn on um, from Vygotsky and neo Vygotskyan work. Sí where mathematics is regarded as a set of scientific concepts and that um, move towards generality. And mathematics teaching and learning is understood as the mediation of and then the appropriation of increasingly sophisticated and general ways of thinking in mathematics. Y la teoría detrás de este proyecto tiene que ver con el teoría sociocultural de Vygotsky y la mediación y apropiación de, del pensamiento y el crecimiento del, de la comprensión de las matemáticas. But of course, teaching and learning is always about something. We call it the object of learning. And it is the teacher's work to mediate between learners and the something you want them to learn. Sí, y la enseñanza y el aprendizaje siempre es acerca de algo, un objeto de aprendizaje y el trabajo del profesor es tener ese enlace entre lo que ellos quieren. But working with mediational means, be they symbolic, visual or verbal, symbols remain useless, says Kozulin, unless their meaning is properly mediated. Sí. Y los símbolos tan importantes en las matemáticas están sin sentido si no hay una mediación entre los símbolos y su significado. 
and furthermore, symbolic tools have no meaning outside the cultural conventions that infuse them with meaning and purpose. And if you'll remember back, this re relates back to the point made by John Mason of examples being cultural tools. Sí, y las herramientas simbólicas son herramientas culturales y no tiene sentido fuera de ese contexto sociocultural. So the point I'm building up to make here is that examples in maths teaching and learning are key mediational means and they are also cultural, which requires their mediation. And the question that then became an important one for the project, there isn't a slide for this, is if examples and exemplification is important, what does it take to work deliberately with examples in the practice of teacher education? Okay, bueno, entonces es importante saber que aunque los símbolos son importantes, tenemos que tener un contexto para de mediación de los significados de esos símbolos. And our experience in our project over many years is that as much as examples are ubiquitous in mathematics and as much as they're obvious, doing this work in teacher education is neither obvious nor easy. Aunque los ejemplos son ubiquitous in las matemáticas, su uso en la formación de profesores y en la enseñanza de estudiantes no es nada completamente obvio. Okay, so in the first year of the project, we spent many, many days in schools, um, listening to teachers, observing classrooms, and, and this is, these are some of the things that we saw from our initial research. Okay. El primer año visitaron a muchas escuelas para saber cuál fue la realidad de esas escuelas. Y aquí a continuación vamos a ver algunas de las cosas que encontraron. There was a dominance of traditional forms of teaching. And this is not surprising. As much as we might pro promote reform in mathematics, traditional forms of teaching still dominate across sí. the world. Sí, y fue muy tradicional la enseñanza que encontraron y no hay ninguna... Sorpresa en eso, eso es un hecho en muchas de las aulas en todas partes del mundo. Whole class teaching was common and it, it went with presentation of examples of a concept or a procedure and then some practice with the teacher at the front of the class and the interaction very limited okay. with learners. Learner participation was limited to chorusing or one word answers. Fue una enseñanza a toda la clase, presentación de ejemplos, conceptos, mucha práctica con el docente frente a los alumnos y en inglés tenemos eso de IRF, iniciación, respuesta, retroalimentación y eso fue el patrón de interacción entre el docente y los estudiantes. Good translation. <laughs> um, in addition, um, the lessons were co incoherent, including the way teachers were choosing the examples they used. Mucha, And, muchas veces no había co coherencia en lo que estaba en enseñanza, incluyendo la selección de ejemplos. Often the, the focus, the object was out of focus. For example, oh, what went on there? Back, 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 back. Back, por favor, hacia atrás. Ah, falta oh, eso. Oh, something's missing. <laughs> oh, it comes late. Oh, okay. I'm going to say it and then we'll, then we'll leave sí. that slide later. Okay. So the lessons were often incoherent, including the kinds of examples teachers chose. Muchas veces lecciones incoherentes, incluyendo los ejemplos seleccionados. The goal was out of focus, or the object of learning was out of focus. For example, one of the lessons was on 
products of expressions, and there were three different products. Each of them was given a different rule, yet they were all products. So there sí. wasn't a coherent story. Sí, a, a veces las lecciones no estaban enfocadas en los objetos, las metas de aprendizaje, y ella da el ejemplo de que uh, con productos de expresiones algebraicas había tres diferentes tipos de productos sin un entrelace, una conexión entre los tres diferentes. So this is all really a function of the South African context. And I want to now give you some flavor of what that looks like. Sí, y eso fue una función del contexto de la educación en Sudáfrica y ahora quiere darles algo sobre ese contexto. So here is the map of South Africa. Aquí está el mapa de Sudáfrica. There are 50 million, 55 million people in the country. Eh, la población del país es alrededor de 55 millones. And the most dense province is that one over there, called, the red one, called Gauteng, which is where I live. It's got the densest population, and that's where the project was happening. Y so ella, even though it's smallest, it has the dense population. Aunque su provincia es la más pequeña, es la más densa con la, la población más grande. So this is Johannesburg. Johannesburg se llama, y aquí está That's un, Johannesburg at una night. foto de Johannesburg it's durante city, la noche. It's the city in which I live. Ella vive allá. And the next one is the university in which I teach. Es su universidad. And the next one, just to give you some picture of the diverse student population, and here are some more pictures of the city. Diversidad en su universidad y aquí vamos a ver más fotos de la ciudad. So that gives the city center. The next one, wait one second, the next one on the, on the right shows you what are the more affluent suburbs and then we get into the poorer suburbs. Here we go. El centro, un, un lugar de donde viven los ricos Los de la clase media baja y aquí la gente de pocos recursos. And of course the last one is um, what we would call informal settlements. It's where um, very poor populations are living. Son barrios informales donde los pobres viven. The schools we were working in mirror these different conditions and I want y, to just show you what the schools look like. Y las escuelas son un reflejo de esas varias partes de la ciudad. So this is a high fee private school. Esta es una escuela privada donde cobran mucho. You can see there's lots of space. Hay mucho espacio. The next one has medium fees. Eso it, tiene some of them medianas. would be private, some of them might be, have some state support. Algunos, algunos son privadas, otros tienen algo de soporte del gobierno. Then we would have low fee schools. Esas escuelas no cobran mucho, pero cobran algo. Some of those schools might also be private schools. And finally, which is the majority of schools, are what we call no-fee schools. These are state schools. They're fully funded by the state. Sí, y la mayoría de las escuelas son como este último ejemplo donde no cobran nada y son completamente públicas. So what you see here is a country with deep inequality and many living in poverty. Sí, lo que hay es una sociedad con mucha inequidad y con muchos viviendo en pobreza and there are related unequal outcomes in y, learning. Y relacionado con eso, hay rendimiento no igual. Okay. Um, next one. These are the project schools. Where are they? Adelante. Next one. Oh, ah, the... bueno, ya oh, está. There we go. Okay, okay, there we go. Yeah, yeah. Here are the project schools. So we don't work 
in the high fee and medium fee schools that deal with that are schools for more affluent community in where the children from more affluent communities go we are working in schools in low-income communities where they either some pay low fees and some pay no fees si sí, el proyecto no está trabajando en las escuelas donde están los niños no pobres están trabajando en escuelas o sin cuota o con cuotas muy bajas. Ok, so that was to give you some idea of what the schools look like. Over the years we've worked across about 80 schools. Sí, a través de los años han trabajado con más o menos 80 escuelas. Most are poorly resourced with very large classes. Muchos no tienen muchos recursos y tienen grupos muy grandes. English is the language of instruction, but it is not the main language of the teachers and the learners in most of these schools. Se enseña en inglés, pero en la mayoría de esas escuelas, la mayoría de los docentes y estudiantes <coughs> Perdón, no tienen inglés como su primer idioma. Many of the teachers in the lower grades, I'm working in secondary schools, so these would be grades 8 and 9, are not qualified to teach secondary mathematics. They might be qualified teachers in a different subject, or they might have been qualified to teach primary maths and have now landed up teaching secondary maths. Or they might just have, under the apartheid regime, had a very poor teacher education. Sí. La mayoría de los maestros que dan matemáticas en octavo y noveno grado no son especialistas en matemáticas. A veces son especialistas en otras áreas. <coughs> a veces son maestros de primaria y a veces su formación fue hace muchos años y muy débil. And most of the learners in these schools are performing very poorly in mathematics. Y la mayoría de los estudiantes en esas escuelas están con un rendimiento muy bajo en matemáticas. So I've given you the background, some theoretical assumptions, and try to give you a picture of some on the ground realities because It's those together, and particularly the on-the-ground realities, that shape the intervention. Bueno, ya han visto las suposiciones teóricas y las realidades que conforman las intervenciones del proyecto, y son sobre todo las realidades en esas aulas que sirven para la intervención del proyecto. So one of the first principles of our intervention was to begin where the teachers are, sí. connect with what they do. Hay que, tenían que comenzar donde están los docentes y conectar con lo que ellos ya están haciendo. And one of the things that they do is choose and use examples. They might not do this well as we could see, so it was one of the things that we thought would be important to work on. Sí, una de las cosas que hacen es seleccionar y usar ejemplos, pero muchas veces no es algo que hacen muy bien. In, um, there's been some research in the US, it's also Ball and her colleagues and Pamela Grossman have been talking about how important in teacher education it is to use what they call high leverage practices. Sí. And high leverage practices, do you want to explain it? <laughs> <laughs> well, sí, Deborah Ball sobre todo insiste mucho en lo que se llama prácticas de high leverage y hemos tenido muchas dificultades en traducir eso porque leverage es apalancamiento pero son prácticas que son muy útiles, pero en inglés se llaman high leverage practices, so, prácticas de, de mucha utilidad. A high leverage practice is something that is common in the practice, and if you work on it and improve it, it gives you leverage to sí. improve the practice. Y, y esas prácticas son muy comunes y si uno trabaja con los docentes en esas prácticas, uno puede tener más palanca para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Ok, so now I want to move on to what is really the main substance of the talk. 
and go from, I've been trying to say why we're focusing on examples and exemplification, and now to try to give you and share with you some of the things we've learned on how to do this in mathematics education, how to actually work with teachers and teach them about deliberate use of examples. Yeah, ya del por qué de usar ejemplos, ejemplos y ejemplificación, vamos a llegar a qué y cómo ayudar a los docentes en sesiones de desarrollo profesional trabajar mejor con los ejemplos. So one of the first, the, the major thing that we've developed in the project is a course, we call it Transition Maths 1. Sí, la primera cosa que han desarrollado es un curso que se llama Transis, Curso de Transición 1. And given what we saw in the schools, its major goal was to deepen teachers' knowledge of key concepts in the curriculum. La meta principal fue profundizar y extender los conocimientos que sí están en el currículum oficial. The most important thing was that, as I was saying, teachers in the lower grades, grades eight and nine, were not well qualified for mathematics. So our goal was to help them improve their mathematics so that they could teach effectively in grade nine and maybe even go on to grade 10, but also that the performance of their learners then would improve and enable learners to transition into the senior school. Había un enfoque en los primeros grados de secundaria para mejorar el rendimiento de los estudiantes en esos primeros niveles para que ellos pudieran tener más éxito en los niveles más altos. So I'll tell you a little bit about the course. Uh, it runs over a full year. Sí, el curso okay. es para todo un año. Um, it's two days a month uh, in eight months, over eight months. Dos, um, dos veces. 16 days. El mes para ocho meses y dos por ocho creo que es 16. The <laughs> what did you say? I said I thought two times eight was 16. You know, what did I <laughs> and say? they laughed. You oh, said yeah. the same thing. Okay. But <laughs> Um, the majority of the course, 75% of the courses, we work specifically on their mathematics and we found this to be necessary and actually very helpful. El 75% del de curso es acerca de las matemáticas de ese nivel. Como se puede ver, álgebra, geometría, trigonometría y funciones. And then we do focus 25% of the time on teaching um, where one of the things, or what we would, or you might call it pedagogy, where one of the things we focus on is choosing and using examples, or what we call exemplification. Sí. It's one of the things that we focus on, and it's the only one I'm going to be talking about sí. today. La, el uso de, la selección y uso de ejemplos, la ejemplificación, es una de las cosas que hacen en esa parte pero es la única parte que ella va a explicar hoy. So I'm going to share with you what we share with the teachers and we work with them with variation and example sets. Ok. El trabajo con los docentes en esta área tiene que ver con lo que ella llama variación y en los conjuntos y el uso de conjuntos de Ejemplos. And while it's obvious, it's important to understand that an example is always an example of something and that the teacher's work is to bring that into focus in a lesson. Sí. Es importante insistir que un ejemplo es siempre un ejemplo de algo y eso tiene que llegar a ser eh, el enfoque, la, el centro de la atención con los, eh, su trabajo con los docentes y el trabajo de los docentes con sus estudiantes. The research that I talked about earlier very briefly on examples, there was very little focus on how examples accumulate in a lesson. 
Y aunque hemos tenido investigación sobre el uso de ejemplos, no hay mucho que tiene que ver con cómo los ejemplos va acumulándose con respecto a los distintos temas. And of course that then becomes a set of examples and so we work with teachers on the set of examples in a lesson Entonces, and then across lessons. Para una lesión, para un tema, hay un conjunto de ejemplos y el enfoque de lo que hacen con los docentes es estudiar esos conjuntos de ejemplos. Let's just go through, put up this whole, tell him to put up the whole next slide. Tall, tall. The three things. Sí. Okay. So I'm going to talk about all of them and then you can okay. go through. So what does it mean to bring the object of learning into focus? Well, the first thing we work with the teachers is that it's a function of a set of examples, not individual examples, and how they accumulate and organize so that they illuminate what we call variance amidst invariance, and I'm going to show you examples of what that means. Okay, entonces, es muy importante insistir que no es simplemente ejemplos aislados, pero conjuntos de ejemplos, y hay que organizarlos para dar luz a lo que ella llama variación en medio de la invarianza. Yeah. It's through this that possibilities are made available to generalize and also to appreciate structure in mathematics. Two things that we thought were really absent in the teaching. Sí. Y eso da la posibilidad de fomentar la generalización y la, el reconocimiento de estructuras y elementos clave y eso fue muy importante y algo que no estaba obvio en las clases de ellos. Okay. So one of the things is that you might be thinking is that well I, I know this. Um, I know I must choose my examples carefully. I know I must sequence them well. Sí, eh, eh, ustedes probablemente están pensando, bueno, por supuesto, sé que tengo que tener ejemplos y tengo que seleccionarlos con cuidado. But actually, if when you start to think about it and you want to pay attention to variation, it's not so simple. So I'm going to start by giving you some examples of how we practice this ourselves and then how we teach it to teachers. Sí, pero en realidad, si uno quiere mostrar esa variación, no es tan fácil y ella quiere mostrar lo que ellos han hecho con los docentes. So I'm going to talk about now how we model exemplification in our PD. Sí, y ella va a mostrar con, como ellos dan modelos de la ejemplificación en el desarrollo profesional que ofrecen. So here is the task we would use with our teachers. Aquí está una tarea que utiliz utilizan con sus docentes. Yeah, so we would ask them to solve all these equations, discuss it with their partners, check. They're all quadratic equations. Sí. Eh, uh, I, piden que resuelven todas estas ecuaciones cuadráticas y comparten las respuestas con sus compañeros. Then we would ask them to think about, well, what's the same and what's different about these? Sí. Y mirándolos, ¿qué es constante? ¿Qué es lo mismo en cada ejemplo? ¿Y qué es diferente en cada ejemplo? In, in um, rule-based work, what you would find is that certainly for learners, and we in fact even found it with some of the teachers, is that as soon as they see a product, they will say x equals x, x minus 2 equals x, or x minus 1 equals 4, x plus 2 equals 4. So we wanted them to work these all out, solve for x, and then actually discuss with them the special cases. Sí. En vez de simplemente por ojeada tener respuestas, 
se insistía en resolverlo paso por paso y conversar acerca de sus soluciones. That solving a quadratic equation, Eso, the procedure we use is only valid, of course, if the product equals zero. Y los, las técnicas que usamos para resolver ecuaciones cuadráticas solamente sirve si es igual a cero, incluso, I'm going to tell them that usually here they yes. define a quadratic equation as equal to zero. Uh, sí, una diferencia, ha sido mi experiencia en Latinoamérica que ustedes definan una ecuación cuadrática como una ecuación de segundo grado igual a cero. No estamos tan cuidadosos en los Estados Unidos y en Sudáfrica right. e Inglaterra en ese detalle. Right, these are different forms. That's very sí. interesting. Be interesting to see what sí. difference that makes. I'm just giving you some examples. Here would be the next one. Aquí está oh, summing, otro ejemplo. Summing got missed. ¿Cuál debe ser? ¿Cuál no, debe ser? no, 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 no. Where's this one? Not there. Basurto, ¿está uno de trigonometría? No. No. No, go back, 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 back. Hay que back, regresar. Back, back. Parece que... Back, back. No, okay, it's missing. It doesn't matter. Parece doesn't que matter. uno se perdió. Okay, it doesn't matter. Um, here, is a, here is the next one. This is what we would be doing with them. Of course, now we're working with functions. These are things that the teachers would work on and we would get them to pay attention. Sí. Okay, as okay. you can see, put them all up. Sí, aquí hay muchos ejemplos de funciones. So you can see again what's varying, what's invariant, and that helps you see the function in relation to the parent function, the, the different graphs in relation to the parent function. Sí, y es necesario conversar acerca de qué está pasando aquí, cuáles son las semejanzas y las diferencias entre las varias gráficas. Okay. So I've just given you those two examples to show that when we're teaching the mathematics parts of the course, these are the things that we would pay attention to. We would be very careful in how we select and sequence examples so that we keep some, some things invariant while others vary so that we enable teachers to start to focus on what it is we want them to see. Si seleccionan ejemplos para que algunas cosas se queden invariantes, se queden constantes y otras cosas varían para que puedan enfocarse en lo que están ejemplificando. Okay, so I would say what we do is we model how to do that when we teach mathematics. En el curso están modelando cómo se hace eso con los conjuntos de ejemplos. But if you see it and experience it, it doesn't mean that you've learned this. So sí. modeling is very different from it being mediated. And in the teaching sessions, we then teach teachers, we work with them on how to use variation themselves. Okay. Bueno, empiezan con modelar eso, pero eso no es suficiente. Hay que mediar esa modelación y mediar lo que ellos deben aprender de esos ejemplos. Okay, so if you can just put the whole next slide up. So when we mediate, I'm going to give you two illustrations. We distinguish the task that the learners would do in class from what is, in our view, a teacher education task. They are not the same thing. Sí, y ellos tratan de hacer una distinción en lo que los docentes deben hacer con sus estudiantes y lo que van a hacer en las sesiones de desarrollo profesional, que no siempre son los mismos. So when we're doing this with teachers, we're focusing on 
the examples themselves, how they sequenced, how they selected. When learner thinking is there, but the learner task is there, but that's not our concern. Our concern is working with them on how to be deliberate in selecting and sequencing their examples. Sí, le, lo importante no es simplemente entender los ejemplos, pero aprender cómo seleccionar buenos ejemplos y secuenciar los ejemplos. So the first case I'm going to go with you is this is the first um, session where we introduce teachers to the ideas of variation. So up until this point in their course, they haven't heard these words. They, might, they haven't heard the word variation. They would have been asked things, can you see what's changing? Can you see what's staying the same for yourself in your learning? But now we're introducing these technical terms in mathematics education and trying to teach them about what it means to use these ideas in their own teaching. Yeah, después de trabajar que ellos han explorado algunos ejemplos, ya van a introducir por primera vez el término variación en un conjunto de ejemplos y eso se conduce a estudiar los errores de los estudiantes. Okay, so the first case, actually, one of the things that's part of the big project is we do lesson study with teachers in their schools and the example that I'm taking here comes out of one of our lesson study cycles. Okay. It's bueno. not a Japanese... Okay. Oh. Bueno, ellos usan la idea de lesson study, que es una técnica que han popularizado los japoneses de cómo los maestros planifican conjuntamente lecciones y pueden compartir esas lecciones y muchas veces van a visitar y ver otros maestros dando esa lección. So we've used the work that happens in our schools to inform our teacher education. I think you've said a lesson study is a cycle. Sí. And uh, Yoshi is going to be talking about lesson study in Japan on Thursday. We don't sí. use the Japanese model. It's not workable in our context. But one of the things that we did with teachers is to work with them to say, is there a problem your learners are having? Then let's design a lesson together that will address this problem. One of you will teach it, we'll observe, we'll reflect together, we'll replan, another one will teach it, we'll replan, and so we can see what it means to teach and learn particular topics and to deal with particular errors. Bueno, el doctor Yoshi va a explicar en otra plenaria más sobre lesson study. Ellos no usan por razones culturales y de realidades todo el proceso de lesson study, pero sí hay eso de que planifican una lección, uno lo pre, un docente lo presenta, lo, otros observan, hacen cambios, Un segundo lo presenta, hacen más cambios, etc. Okay, so the problem that our teachers identified in this particular cluster of schools was that learners make mistakes with brackets, they said. Sí. They don't understand the distributive law. Sí, que eso es un problema que surge de dificultades que lo, los docentes han identificado en sus estudiantes que tienen que ver con el uso de paréntesis en expresiones algebraicas. Okay. So what I'm going to show you now is one of the tasks that was designed in the lesson study by the teachers. Uh, bueno, vamos a ver ahora una tarea que is. fue desarrollado okay. para usar. So as you can see there, you can see that in this, the, the learners are also asked to compare their answers. So that's the learner task. Eso es lo que hace el estudiante y se deben comparar sus respuestas por lo menos con su pareja. And I suppose you can see one of the things that you would notice in this particular lesson, actually we started first with numbers, but you would see that the results are different and the difference is a function of the position of the brackets. Sí, 
Bueno, aunque ellos por supuesto empiecen con números en vez de con símbolos, uno puede ver aquí que las respuestas son diferentes y las respuestas son diferentes debido a los paréntesis. This is how we now work with the teachers to look at this example set, to be deliberate about what it is and how variation is working in it. So you can see here, invariance lies in the selection and order of the symbols, be they numeric or algebraic. Sí, y bueno, en este lado está lo que hacen como estudiantes y en amarillo es lo que hacen como docentes pensando en la varianza que en la variación y la invarianza que hay en la selección de los ejemplos. And so the variance is introduced in how the symbols are combined through operations and the position of brackets, as I said. Sí, y la variación se construye, se introduce a través de cómo se colocan los paréntesis. So what we do now is when we look at this with teachers, the task for them... Next slide. Sí, adelante. Here's the task, oh, okay, you can, okay, it's not as clear. The task for teachers is these should be pairs, one and two, then three and four, then five and six, then seven and eight. Sí, y trabajan aquí en parejas, en pares de ejemplos. Y se puede ver que allá hay cuatro pares de ejemplos. We would ask the teachers what's varying, what's invariant, and what mathematics do they think is possible to learn. But you can see it's the same set of examples, but we now pair them quite carefully. And I'm going to show you how. Sí, se pregunta sobre qué es que, varía, eh, que no varía y qué matemáticas pueden aprender. Pero lo importante para los docentes es saber por qué estamos empareando a, a los ejemplos específicos. So what we draw to their attention and work with them on is the careful juxtaposition that's putting next to each other the two examples. Entonces es la juxtaposición de los ejemplos que es importante aquí. So if you look at one and two, si al mirar uno y dos, you can see that this is attention to a common error that we saw with our learners, that when the variable or the term is outside the bracket on the right hand side, they don't see it as another situation for the distributive law. Sí, que el error común es que no ven que los paréntesis dan lugar a la ley distributiva. Okay, we've put the answers here just because it's easier to see this here, but we wouldn't of course give them the answers sí. when we're there. A aquí está, estas respuestas no están cuando trabajan con los ejemplos, okay. empiezan and sin las respuestas. If you look at seven and eight, um, one of the things, I don't know if this would be a common error here, but one of the overgeneralizations that many of our learners in these schools were doing is if they, they use the rule brackets means multiply. So sí. if they see two brackets, they multiply. Whether sí. the operation between them is an addition or a subtraction. Sí, encontraron con muchos estudiantes, y no sé si pasa con sus estudiantes, es al ver paréntesis, eso significa multiplicar, y no importa que haya ese símbolo para restar. Yeah. So by pairing them in this way, by this kind of juxtaposition, you get to see the slight difference in the symbolic forms, and that enables you to work with them and with the learners, them with their learners, on why there's a different operation, for example, in seven and eight. Sí, y poniéndolos en pares, en parejas, es más fácil trabajar en ellos, en los detalles, en cómo esos símbolos funcionan. So I'm going to go on now to the second case. It's, this is the last case. And where we work with this now, where variation is more complex, 
because you don't only have symbolic forms varying, but you also have graphical forms. And so extending the ideas of variation in an example set to attend to connections between representations and to generalize. So this is also an example taken from one of our lesson study cycles and a card matching activity. And this is what it looked like. Okay. Y eso viene de una lección de estudio que, de clase que ellos tenían y había tarjetas con esos ejemplos más complicados que tienen lo simbólico y lo gráfico. So the learner task, I'm not sure, certainly at the back, I'm sure you can't read that. Um, but there are six graphs and six equations and the task is to match an equation with its appropriate graph. Los que están allá casi en el balcón no pueden ver que la tarea aquí es aparear un gráfico con una ecuación. And for some of our grade 9 and grade 10 learners, this is not a trivial task. Y eso no es trivial para los alumnos de noveno y décimo grado. So here the variance lies in the changing parameters of sí. the equation of the parabola and the invariance is in the general equation of the quadratic function. Sí, la varianza tiene que ver con los coeficientes en las ecuaciones de segundo grado y lo que no, que es invariante, es la forma general de la gráfica. So this is the learner task. So what does it mean now for the teach? What, what do we do with the teachers? We give them this task to do. Now we get them to think about what does it mean to use this task where you pay attention to variation and how might you design a task like this? Okay. Y empiezan resolviendo eso como si fueran alumnos, pero después hay que pensar cómo... ¿Por qué hemos seleccionado esos ejemplos y cómo podemos mediar todo lo que estamos haciendo? Ok, so we would ask them first to just look at the blue graphs, the blue equations, sí. not the blue graphs, the blue equations. Primero so equation 1 que... and equation 3 and graph D and graph A. Sí, to look at those and there you can see it's a pair Juxtaposed. Sí. Usan uno y tres con una pareja y pueden ver cuál es la diferencia en las ecuaciones y en las gráficas correspondientes. We would ask them what's varying, what's staying, this, what's invariant, and what do you think is possible to come into focus with these choices. Sí. And then the next pair and then the next pair. Sí, y qué varía, qué no varía, qué son las matemáticas posibles de aprender de esta forma y luego un segundo par y un tercer par. Okay, so the teacher task, just to repeat, is comparing pairs of equations, asking what's variant and what, what's varying and what's invariant and what's possible to learn. But these are the tools that we're trying to also then enable teachers to learn. That the notion of juxtaposition of pairs of examples is very powerful. Sí, and that you introduce one variation at a time and that helps learners. And here, if you do this pairing, it also helps you to introduce variation where there's more than one representation. Sí, y la idea aquí es al ver los Pares pueden ver la juxtaposición, la importancia de esa juxtaposición y poco a poco pueden aprender y comprender las diferencias en las ecuaciones. So these prompts, what's varying, what's invariant, what maths is possible to learn, they actually scaffold what to attend to when you're trying to design such a task yourself. Sí, y con estas preguntas, ellos empiezan a pensar en qué es necesario tener como secuencia, lo decimos en inglés scaffold, 
para las varias actividades, la, los varios ejemplos. The teacher task is also a possible strategy for learners if de dealing with 12 cards all at once might be too complex. Sí. Si tratar de hacer todas las diferencias de una vez es muy difícil, entonces con los pares es más fácil aprender y entender lo que está pasando. Okay, so what I've tried to do with these two cases is to show you and work with you and talk with you about what it means to try and teach how to construct and think about and reflect on example sets because that's important if you're going to be deliberate in choosing and using examples as a teacher. Sí, y la meta de ella ha sido mostrar cómo se puede usar conjuntos de ejemplos para enfocarse más en las ideas centrales del currículum. Okay. So what do the teachers learn from this? ¿Y qué es que los docentes aprenden de todo esto? We've done fairly extensive research and I chose to focus on practice here rather than the research results of the project. For those of you that might come and talk with me later this afternoon, I'd be happy to share what research we've done and what the, what the results are. Sí, ella se ha enfocado esta mañana en en ver las prácticas que tienen con los docentes, si hay algunos que tienen interés en las investigaciones y los resultados que han tenido, en la tarde ella va a tener un diálogo donde pueden ver eso de la investigación. So teachers certainly, from what we've observed in their classrooms, take up principles of variation in designing their example sets. They pay attention to juxtaposition and small variation amidst invariance. Y han visto que después de trabajar así con los docentes, ellos sí están trabajando así con los ejemplos con sus alumnos. They learn to pay attention to key features, to what it means to accumulate an example set, and to critique example sets. Sí, dan más atención a los elementos claves y la idea de acumular conjuntos de ejemplos y agregar ejemplos cada vez más sofisticados. At the same time, we've learned both in our practice and our observations that constructing a new example set straight off without any texts that you've been, curriculum texts that you have at your disposal is much more difficult. Y construir un nuevo conjunto de ejemplos, si particular a cada lección es difícil. So initially, the teachers will examples together and vary things for the sake of variation without paying careful attention to how this relates to what it is they want to come into focus. And I need to just say that this was a lesson for us in learning to work with variation and exemplification ourselves. Sí. Al principio, pusieron, los docentes pusieron ejemplos que tenía variación sin pensar en el propósito de la variación. Y fue una lección para ellos, dando la capacitación, darse cuenta de eso y tratar de modelar, ejemplificar y conversar sobre el porqué de las diferencias en los ejemplos. So, to conclude then, what I've tried to share with you today is that, and this, we've had this as a repeating result in our work with the teachers, is that examples are key mediational means in our classrooms. They're high leverage. They start where teachers are. And so they've been able to take up these ideas. Sí, y han, como conclusión, como comentario final, han descubierto que sí, esas ideas de ejemplos me, mediado um, con mediación sí pueden tener una alta influencia un high leverage y 
tienen que empezar donde están los docentes. I've tried to share with you two key principles of variation that we work with. Obviously, attention to variation amidst invariance. Okay. Bueno, el primero, hay dos principios principales acerca de lo que ellos están llamando variación de ejemplos. Hay que poner atención en la variación en medio de la invarianza invariabilidad. Entonces, algunas cosas cambian y otras cosas no. And also to the importance of juxtaposition, where y you have two examples with small variations that help focus attention on key features. Y la importancia de la juxtaposición de tener pares de ejemplos o a veces más que, que dos que tienen variaciones pequeñas que ayudan en enfocar elementos clave. I hope I've also been able to show that selecting and constructing example sets is specialized knowledge for teaching. But this can be mediated in mathematics professional development and sí. teacher education. Sí, que Ojalá que ella ha podido convencerles que eso de seleccionar y construir conjuntos de ejemplos sí es algo importante en, la, la, en, en, en aprender cómo enseñar las matemáticas y que esos ejemplos tienen que ser mediados en el desarrollo profesional en matemáticas. And I hope the main point that I've tried to make is that mediation is much more than modeling. Sí, y que la mediación es mucho más que modelación. It's important when you're doing this in teacher education to distinguish the learner task from the teacher education task. Y hay que distinguir entre la tarea es para los que es para los estudiantes y la tarea que está para los docentes en su desarrollo profesional. And like all important practices in teaching as, as um, one social practice, practice is important. I've used practice three sí. different ways in the same yeah. sentence. But it's important to practice how to juxtapose examples, particularly across an example set. Sí, y es muy importante tener mucha práctica en el concepto de variación de los ejemplos y la juxtaposición en un conjunto de ejemplos. And finally then, in the voice of one of our teachers. Sí, aquí tenemos la voz de uno de sus docentes. What I've learned most of all is looking at the examples. That is one where he, we have grown a lot. What examples we use and why we use such examples. Sí que ese docente ha aprendido sobre la importancia de mirar los ejemplos y eso es algo que tienen que hacer y su habilidad de hacerlo ha crecido mucho y qué ejemplos usar y por qué usarlos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias.